అందరికీ నమస్కారం సివిల్ మ్యాస్టర్ ఛానల్ స్వాగతం అండి సో మన స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ సిరీస్లో భాగంగా మనం ప్రజెంట్ డిస్కస్ చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ పేరు బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అండి సో ఎవరైతే ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పే ఏంటంటే అండి మనం ఈ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ సంబంధించి ఆల్రెడీ బ్రిక్స్ అదేవిధంగా స్టోన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ప్రీవియస్గా మీరు ఆ వీడియోస్ని చూసి అదేవిధంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నామండి సో సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళే ముందు అందరికీ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ అండి మా యొక్క ఛానల్ని ముఖ్యంగా మాకు మా నాలెడ్జీని ఎవరైతే కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి వాళ్ళ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ చేయాలని ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఛానల్ని పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ ఛానల్ని మీరు మీ యొక్క సబ్ మీరు ఎటువంటి ఫీజు చెల్లించ అవసరం లేదు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో చూడొచ్చండి అయితే మా ఛానల్ని మీరు మా చేయవలసిన హెల్ప్ ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి మీకు తెలుసు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ప్రజెంట్ ఈ రోజుల్లో ఏ చిన్న సబ్జెక్ట్ వీడియో అయినా సరే క్వాలిటీ పరంగా మీకు మంచి వీడియో కావాలంటే చాలా అమౌంట్తో పే చేసి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీకు ఆ వీడియోస్ అందించడం జరుగుతుంది సో మేము అదేమీ తీసుకోకుండా పూర్తిగా ఫ్రీగా మీకు ఈ వీడియోస్ని మీకు అందించడం ఎంతో కష్టపడి మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ఆ కష్టంలో కూడా మా ఇష్టం ఉంది అనుకోండి సో మీరు దయచేసి మా యొక్క వీడియోస్ అందరినీ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి అదేవిధంగా మీ మీ మీతో పాటు ప్రిపేర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం సో సబ్జెక్ట్కి వచ్చేటప్పటికండి థర్డ్ టాపిక్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ మనం బ్రిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అదేవిధంగా స్టోన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నామండి ద థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ సిమెంట్ అండ్ ది సిమెంట్ మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో మనం చాలా మేజర్గా యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఏమన్నా ఉందంటే అండి సో ప్రతి మెటీరియల్ ఇంపార్టెంటే కానీ బిల్డింగ్ టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్లో ప్రతి స్టేజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మెటీరియల్స్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సిమెంట్ అండి సో ఈ సిమెంట్కి ఎందుకు సిమెంట్ యూజ్ చేస్తాం అంటే సిమెంట్ వాళ్ళు యూజెస్ ఏంటి మన ఈ ఈ యొక్క వీడియోస్లో వాట్ ఈస్ ద సిమెంట్ యూజ్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ హౌ టు ప్రిపేర్ ద సిమెంట్ సిమెంట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎటువంటి ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఏ సిమెంట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కన్స్ట్రక్షన్లో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ కనెక్టింగ్ అనే సిమెంట్ ఈ టోటల్ ఈ ఫైవ్ సిక్స్ టాపిక్స్ వాటి మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి సో ఫస్ట్ వన్ సిమెంట్ సిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక బైండింగ్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ అండి సిమెంట్ అనేది ఒక బైండింగ్ మెటీరియల్ బైండింగ్ మెటీరియల్ ఏంటండి ఏదైనా టూ మెటీరియల్స్ని కలిపే కలపడానికి యూజ్ చేసే దాన్ని బైండింగ్ అంటే కలపడం కలిపే మెటీరియల్ని మనం బైండింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం దీనికి ఇంకో గుడ్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఈజీగా మాయిచ్ అండ్ రిసీజ్ చేస్తుందండి అంటే జనం మనం ఇక్కడ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం లేదా ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఒక వర్షం పడింది అనుకోండి ఇక మనం ఏమవుతుంది ఈ సిమెంట్ వాడడం వల్ల ఆ మాయిచ్చర్ అనేది పూర్తి కంప్లీట్గా ఆ వాల్లోకి వెళ్ళకుండా అది రిసీజ్ చేస్తుంది అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో మాయిచ్చర్ రెసిస్టెన్స్ అండి అదేవిధంగా ఈజీగా స్టిఫ్నెస్గా ఉంటుంది చాలా హార్డ్నెస్ అనేది ఈజీగా తక్కువ డేస్లు అంటే తక్కువ టైంలో హార్డ్నెస్ ఎక్కువ హార్డ్నెస్ని కూడా తీసుకుంటుందండి ఇట్ ఈస్ ఎ బైండింగ్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఈజీలీ హార్డ్నెస్ అండ్ ఈజీలీ స్టిఫ్నెస్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ మాయిచ్చర్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ సో ఈ అన్నిటిని కాబట్టి దీన్ని గుడ్ దీని యొక్క గుడ్ ప్రాపర్టీస్ అండి సో సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికీ ఈ సిమెంట్ అనేది మనకి మనం టూ మెటీరియల్స్ కాంబినేషన్స్తో ప్రిపేర్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ క్యాల్సిరస్ అండ్ సెకండ్ వన్ అర్జీరిసెస్ ఈ క్యాల్సిరస్ వచ్చిన అండ్ దాన్ని లైమ్ అండి లైము క్లే ఆర్ షేల్ రెండు కంబైన్ చేసి మనం సిమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అయితే ఈ సిమెంట్కి టూ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఒకటి కోయిషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అడాషన్ కోషన్ అంటే ఏంటంటే అండి ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ సేమ్ పార్టికల్స్ ఈ కోషన్ పిలుస్తాం ఇది మీకు అగైన్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో కూడా వస్తుంది సర్ఫేస్ నేషన్ అండ్ టాపిక్లో కోషన్ అంటే ఏంటంటే ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద సేమ్ పార్టికల్స్ అండ్ అడాషన్ అంటే ఏంటంటే ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఏ డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ అండి ఇది కోషన్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా అడాషన్ కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకేనండి మీరు నేను చెప్పేటప్పుడు కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ ఒకే
మనం డ్రిక్స్లో కెమికల్ కాంపోజిషన్ చెప్పుకున్నాం స్టోన్స్లో కెమికల్ కాంపోజిషన్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ వన్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అంటే సిమెంట్ మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను మీకు క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు ఈ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అయినా సరే నెక్స్ట్ ఎనీథింగ్ దాదాపు కంపేర్టివ్ మెథడ్లో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు కంపేర్టివ్ మెథడ్లో చెప్తున్నాను మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు నో ప్రిపేర్ చేసుకున్న నోట్స్ కూడా కంపేర్టివ్ మెథడ్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మీకు హైయెస్ట్ టఫ్నెస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎప్పుడు వస్తాడంటే కంపేర్టివ్ మెథడ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడండి ఈ కంపేర్టివ్ మెథడ్లో క్వశ్చన్స్ అడిగితేనే చాలామంది ఆన్సర్ చేయలేరు సో మీ ప్రిపరేషన్ ఆ మెథడ్లో మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలరు ఈజీ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలరండి సో మనం ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు కూడా హై స్టాండర్డ్లో ఉండాలి అప్పుడు లో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు సో కెమికల్ కాంపోజిషన్ అండి సో కెమికల్ కాంపోజిషన్ వచ్చేటప్పటికి లైమ్ అండి లైమ్ మనం కెమికల్ ఎం సిఏఓ ఇండికేట్ చేస్తాం ఇది సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది దీన్ని ఇది ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఓకే సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ కానీ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మీకు ఏమొస్తుందండి ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సిమెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా సిమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా సెట్ అయిపోతుంది సెట్ క్విక్లీ సెట్టింగ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అది సెట్టింగ్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ సిలికా అండి దీన్ని ఎస్ఐ బోర్డ్ అది ఇండికేట్ చేస్తాం ఇది సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుందండి ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దీన్ని ఇది ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందండి ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సిమెంట్ పెరిగిపోతుంది అదేవిధంగా సెట్టింగ్ టైం వచ్చినప్పుడు ప్రొలాంగ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ క్విక్లీగా అయిపోతుంది ఇక్కడ ప్రొలాంగ్ అంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ అల్యూమినియా అండి అల్యూమినియా కెమికల్ ఏఎల్ టు ఓ త్రీతో ఇండికేట్ చేస్తామండి ఇది త్రీ టు ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సో దీనికన్నా ఈ త్రీ టు ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది స్ట్రెంగ్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సెట్టింగ్ వచ్చినప్పుడు క్విక్గా జరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లైన్కి అల్యూమినియాకి ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల సేమ్ ప్రో ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల సేమ్ మీకు ఇక్కడ డిజడ్వాంటేజ్ ఉంది స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది సెట్టింగ్ అవుతుంది క్విక్లీగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ అండి ఇది ఎఫ్ టూ ఓ త్రీతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఇది పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందండి ఇది ఇంపోర్ట్ ఇది ఇంపోర్ట్ చేయడం వల్ల దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే అండి కలర్ వస్తుంది మనకి అదేవిధంగా హార్డ్నెస్ అండ్ స్ట్రెంత్ కూడా వస్తుందండి కలర్ వస్తుంది హార్డ్నెస్ స్ట్రెంత్ కూడా వస్తుందండి ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది కలర్ అనేది మనకు కావాల్సిన కలర్ రాదు అంటే మనకి గ్రే కలర్ ఉంటుంది కదా సిమెంటు వేరే కలర్ వస్తుంది బ్లాక్ కలరు ఆ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ వస్తుందండి హార్డ్నెస్ అండ్ స్ట్రెంత్ కూడా లూజ్ అవుతాం మెగ్నీషియా అండి ఈ మెగ్నీషియా వల్ల పాయింట్ వన్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందండి దీ దీనివల్ల కూడా కలర్ హార్డ్నెస్ వస్తుంది అదేవిధంగా సిమెంట్ వచ్చినప్పటికీ అన్సౌండ్నెస్ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉంటుంది అన్సౌండ్నెస్ మన క్యారెక్టర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సల్ఫరు ఆల్కలేస్ ఇవి కూడా దీనికి వస్తాయండి ఈ ఆల్కలేస్ ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల అంటే చాలా మైన్యూట్గా ఉంటుంది అసలు ఇలాంటివి కలిసి ఆల్కలేస్ కలవడం వల్ల ఏమో చెప్పాను మీకు మీకు ఆల్రెడీ సిమ్ బ్రిక్స్లో చెప్పాను ఏమవుతుందండి ఎఫ్లూరియన్స్ అనేది వస్తుందని చెప్పాను ఎఫ్లూరియన్స్ అంటే ఏంటి మనం ఎఫ్లూరియన్స్ అంటే ఒక బ్రిక్ని వాటర్లో మనం మాయిశ్చర్ అంటే వాటర్ నానబెట్టిన తర్వాత బయట తీసి సమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం తర్వాత ఏమవుతుంది దానిపైన బూడిద కింద ఫామ్ అవుతుందండి అదంటే ఆ దాన్నే మనం ఎఫ్లూరియన్స్ అవుద్దని చెప్పాను అదేవిధంగా ఆల్కలేస్ అంటే ఎసిడిటీ నేచర్ ఉండడం వల్ల మీకు ఆ విధంగా సిమెంట్ కూడా మీకు సిమెంట్ వాడిన సిమెంట్కి వైట్గా అయిపోతుంది అనమాట ప్లాస్టింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏమవచ్చు అది వైట్ కింద మీకు అనిపిస్తుంది అదే దాన్ని ఎఫ్లూరియన్స్ అని పిలుస్తాం జనరల్గా బ్రిక్స్లో ఈ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల అదే డెఫినెన్సీ వస్తుందండి దిస్ ఈజ్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్ దిస్ ఈజ్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ సిమెంట్ మీరు నోట్స్ రాయడం ఎవరికైనా స్లోగా రాసుకుంటే వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అండి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్గా టూ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వెట్ ప్రాసెస్ అండ్ డ్రై ప్రాసెస్ వెట్ ప్రాసెస్ అండ్ డ్రై ప్రాసెస్ ఈ వెట్ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పటికండి మీకు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అండి ఇక్కడ మీకు మీకు ఏం చెప్పాను సిమెంట్ కాస్ట్ యూజ్ చేసేది క్యాల్షియస్ అండ్ అగ్నిషన్ చెప్పాను కదండి ఈ క్యాల్షియస్ టూ ఇన్ టూ వన్ రేషియోలో తీసుకుంటాం అర్జీలిసియస్ క్యాల్షియస్ అయితే ఇది లైము సిలికా ప్లస్ కేఆర్ షే
గ్రేడింగ్ చేసి జెప్తం యాడ్ చేస్తామండి ఈ జెప్తం యాడ్ చేసిన సిమెంట్ ఫామ్ అవుద్ది ఈ జెప్తం ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే ఇది సెట్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ సిమెంట్ ని అది ఏం చేస్తుంది డిలే చేస్తుంది జెప్తం ఏం చేస్తుంది టు డిక్రీ అంటే సెట్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ మరి అది ఏం చేస్తుందండి డిలే చేస్తుందండి సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది అంటే జెప్సం వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ జెప్సం ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద టు డి ఇది టు డిక్రీస్ ద సెట్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ సిమెంట్ సిమెంట్ యొక్క సెట్టింగ్ టైమ్ ని డిలే చేస్తుందండి సో దీంతో మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిమెంట్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిందండి నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి బోక్స్ కాంపౌండ్స్ అండి నెక్స్ట్ టాపిక్ బోక్స్ కాంపౌండ్స్ అండి సో మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నాం కదండి ఈ సిమెంట్ ప్రిపరేషన్లో టూ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అంటే టూ ప్రాసెస్ ఉంటాయండి ఒకటి వెట్ ప్రాసెస్ ఇంకోటి డ్రై ప్రాసెస్ అండి వెట్ ప్రాసెస్ అండ్ డ్రై ప్రాసెస్ సో దీంట్లో వెట్ అనేది ఓల్డ్ అండి డ్రై అనేది న్యూ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అంటే న్యూ కొత్తగా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ అండి సో వీటిలో మనం చెప్పుకున్నాం టెంపరేచర్ అంటే క్లీన్ అండ్ టెంపరేచర్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సారీ థౌజండ్ నుంచి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదండి అయితే ఈ టెంప ఇక్కడ మనం ఈ ఫోర్ కం వాస్ట్ ఆ ప్రాసెస్లో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయండి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ సి త్రీ ఎస్ సి టూ ఎస్ సి త్రీ ఏ సి ఫోర్ ఏఎఫ్ వీటిని ఏం పిలుస్తామంటే సి త్రీ ఎస్ అంటే ట్రై కాల్షియం సిలికేట్ నెక్స్ట్ డ్రై కాల్షియం సిలికేట్ ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ అండ్ టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినేట్ ఫెర్రైట్ అండి అసలు ఫస్ట్ దీనికన్నా ప్రీవియస్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సిమెంట్ వాటర్ మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు కానీ వాటర్ మిక్సింగ్ అనే సిమెంట్ వాటర్ మిక్సింగ్ అనే సిమెంట్ ద హీట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఒక హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందండి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాన్ని మనం హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ పిలుస్తాం హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ పిలుస్తాం సో ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆ క్లిన్ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ జనరల్గా ఫస్ట్ జనరల్ ఫస్ట్ డెవలప్ అయ్యేది ట్రై క్యాల్షియం అల్యూమినేట్ అనేది ఇది ఎయిట్ టు టెన్ పర్సంటేజ్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సంటేజ్ వరకు ఇది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంటే ఈ మిక్సింగ్లో ఈ ట్రై క్యాల్షియం సి అల్యూమినేట్ అనేది ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందండి దీనివల్ల హీట్ ఆఫ్ హైడ్రస్ వచ్చినప్పుడు త్రీ ట్వంటీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ అని జనరేట్ అవుతుంది ఇది మీకు ఏ ఫంక్షన్ అంటే ఇనీషియల్ సెట్టింగ్ టైం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సెట్టింగ్ టైం అనేది ఇనీషియల్గా జరగడం కోసం అసలు ఇన్ని సెట్టింగ్ టైం అంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఇనీషియల్ సిమెంట్ వచ్చినప్పటికీ సెట్ అవ్వడం కోసం మనకి ఇది హెల్ప్ అవుద్దండి దీని యొక్క ఫంక్షన్ దీని కెమికల్ ఫామ్లో త్రీ సిఏఓ ఏఎల్ టూ పోతుంది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే ఫామ్ అవుతుందండి ఫామ్ విత్తినే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండి స్టెప్ టూ టెట్రా కాల్షియం అలిమినేట్ ఫెర్రైట్ ఇది సెవెంటీన్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఉండదండి హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ అండి సో ఇది నెక్స్ట్ జనరేట్ అవుతుందండి ఇది కూడా ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే ఫామ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ట్రై కాల్షియం సిలికేట్ అండి ఈ ట్రై కాల్షియం సిలికేట్ నెక్స్ట్ డై కాల్షియం సిలికేట్ అండి ఈ డై కాల్షియం సిలికేట్ వచ్చి వెరీ స్లోగా ఉంటుంది ఇది వె వెరీ స్లోగా ఉంటుంది హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ సిక్స్టీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ ఉంటుందండి దీని యొక్క ప్రాపర్టీ అండి లాటర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఆ మెటీరియల్కి లాటర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుందండి దీని కెమికల్ ఫార్ములా టూ సిఏఓ ఎస్ఏఓ టూ ఇది ప్రాసెస్లో థర్డ్ జనరేట్ అవుతుంది ఫైనల్గా ట్రై కాల్షియం అండి సో ఈ ట్రై ట్రై కాల్షియం సల్ఫ్ సిలికేట్ అండి ఈ ట్రై కాల్షియం ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి ఇది ఫస్ట్ వీక్లో ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది దీని హీట్ ఆఫ్ అడ్రస్ట్ వన్ ట్వంటీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ అండి దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇనీషియల్ అండ్ ఎల్ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఇనీషియల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తున్న విధంగా ఎల్ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుందండి ఇది కెమికల్ ఫార్ములా ఇది ఫా ఫైనల్గా ఫోర్త్ జనరేట్ అవుద్దండి సో ఫస్ట్ జనరేట్ అయ్యేది ఏంటండి ట్రై కాల్షియం అల్యూమినేట్ లాస్ట్ జనరేట్ ఏంటండి ట్రై కాల్షియం సిలికేట్ సో ఇది ఆర్డర్ అడుగుతాడు ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟਨ ਪ੍ਰਸਟੇਨ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ